cabo como autoridad, dice entonces eh, Enrique París hoy en una entrevista en Radio Futuro en la mañana. ¿Qué piensan de eso nuestros panelistas? Lo vamos a ver de inmediato, Julio. Claro que alcalde sí. eh, Mauro Tamayo, estamos eh, con el senador Iván Moreira, con el alcalde Felipe Alexandri, con el presidente de la ESE, Fuad Chaín. Y vamos a repasar el titular con el cual nos fuimos a la pausa. Esto lo dijo hace pocos minutos atrás en Radio Futuro el eh, ministro de Salud, Enrique París. ¿Tenemos el titular o no, señor director? Si no lo leo acá. A ver, ministro Enrique París eh, respecto a la compra de Piñera en la Vinoteca. Quiero aclarar, el fin de semana eh, se lo pudo, se lo fotografió al presidente Piñera llegando a un local en Vitacura a comprar vinos. Y hoy día, ayer, si bien el ministro París defendió diciendo que él como presidente tenía el derecho a libre tránsito eh, por el país a pesar del estado de catástrofe, eh, hoy en Radio Futuro dijo que a lo mejor el presidente se va a molestar. Pero lo voy a decir, creo que hay que medir las consecuencias de los actos que uno lleva, y lo voy a completar acá, que uno lleva a cabo como autoridad. Y completa también al final de la entrevista señalando, como se dice, el rey o la máxima autoridad en este caso debe dar el ejemplo. Se lo decía Julio César a su mujer, no solo hay que serlo, sino que parecerlo. Se lo pregunto directamente eh, a Felipe Alessandri, alcalde, eh, ¿cuán complicado finalmente es para ustedes como coalición de gobierno las situaciones eh, que ha vivido el presidente Piñera en el último tiempo, donde han tenido que salir a explicar en este caso la asistencia a un eh, local donde se venden vinos, eh, si es que se cumplió o no el protocolo en el entierro de Bernardino Piñera? ¿Qué piensa usted que genera estos comportamientos o estas actitudes del presidente? Bueno, buenos días, Monse. Aprovecho días. a saludar a todo el estudio. Mire, acá el presidente, de la, buenos días, el presidente de la República es ciudadano también. Se aclaraba ayer que él tramitó su permiso, fue a un local que está autorizado para entrar. ¿Qué hubiese sido mejor que mandar a la escolta? Pues aquí, como un ciudadano más, fue, hizo la fila, compró vino, ha aumentado en un mil por ciento la venta de vino a nivel país. Todos hemos comprado tramitó su permiso, actuó como un ciudadano más. Yo prefiero eso a que tengamos un presidente que manda alguna escolta, algún carabinero a comprar vino. Acá hemos visto a la canciller alemana, todos la celebraban en la fila del supermercado porque ella misma va. Vimos al presidente de Portugal, lo mismo, y fue noticia mundial que como un ciudadano más. En cambio acá, con esta fijación que tienen algunos por el presidente Piñera, cuando él va tramitando su permiso a un supermercado de vino, compra vino... Se hace este escándalo. A mí me parece que no tiene ninguna gravedad. Sí, lo que pasa... Él actuó de acuerdo a la normativa vigente en un día feriado. Sí, pero las señales están súper claras. ¿Qué prefiere usted, Monse? ¿Que mande una escolta? ¿Que manda un funcionario a la presidencia? ¿Algo que es personal? A mí me parece que no. Fue él, compró vino, hizo la fila y tramitó su permiso. Sí, está, lo en que un pasa que acá, eh, eh, el está contexto, perfecto que, que lo haya hecho. El contexto ¿Mm? es que la autoridad, y hay autoridades que están pidiendo... Eh, que se limite o se cierran incluso las botillerías. Si ese es el tema, si se hubiese encontrado al presidente comprando tallerines eh, y arroz en la fila del supermercado, yo creo, y además el tema del permiso lo podemos discutir después porque el presidente no necesita permiso legalmente él sale solamente por ser presidente no tiene, li, no tiene restricción a la movilidad en todo el territorio nacional entonces no necesariamente sacó el permiso para comprar insumos básicos pero más allá de eso, este es un tema eh, es decir, en, en la comuna de al lado, en Las Condes no, se, no están abiertas las botillerías esto es un supermercado de vinos especialmente. Si ese es el tema, hubiese sido distinto quizás si hubiera estado comprando, como yo le digo, tallerines o arroz. Eh, ¿Qué opina el alcalde Tamayo? Mira, a mí me llama la atención de que eh, cada chambonada presidencial se trate de bajar el perfil. Porque tanto Felipe, los diputados, el senador, conoce los funcionarios públicos. Tenemos un nivel de exigencia distinto, muy superior a cualquier vecino, a cualquier ciudadano común. Entonces, eh, tres vehículos con escoltas, una moto yendo a comprar. Yo seguro sí, que Felipe sí, sí. Alessandri no va en vehículo municipal a comprar a su mercado nada. Nosotros no lo hacemos, porque no podemos emplear bienes públicos para fines privados particulares. Es el punto. Y es lamentable, estamos todas las semanas discutiendo cosas parecidas eh, de estas acciones que el presidente eh, lo, lo sitúa el mismo ministro de Salud, su ministro, con un sentido común bastante más amplio, diciendo que debemos resguardar 
el, la consecuencia de nuestros actos, tenemos que ser prudentes, tenemos que ser sobres en nuestro actuar. Entonces, efectivamente, si el presidente necesitaba eh, suministros, perfectamente podría haber hecho una llamada telefónica, haber comprado a distancia, pero no estar empleando recursos públicos para esos fines. Y eh, hay un tema, le preguntamos al... Eh, si quiere, eh, ¿puede el alcalde Alessandro responderle al alcalde Tamayo? No, yo... Mire, yo no quiero polemizar acá, pero aquí hay un ciudadano, Piñera, que además es presidente, si ¿sí? nadie lo puede desconocer, que saca su permiso y va a un supermercado de vino a comprar vino. Yo creo que buscarle otra mirada a esto no tiene ningún fin, salvo politizar... Cualquier cosa que haga el presidente. Tramitó su permiso, era un día feriado, él tiene que andar con escolta por su investidura, a donde vaya, feriado o no feriado. Yo prefiero teniendo un presidente ciudadano que hace la fila, que compra vino, que es un producto nacional, a un presidente que manda a un carabinero, que manda a un funcionario público a comprar este vino. Yo no le veo ninguna gravedad, hay hechos mucho más graves como la pandemia, los anegamientos que vivimos ayer para estar discutiendo que no, si el presidente hace o no la fila o tramita o no un permiso. Aquí el presidente ha sido súper claro, tenemos que restringirlo al máximo, pero él actuó dentro de la normativa vigente que la propia autoridad sanitaria ha dispuesto. Yo creo que darle más vuelta a este tema solo busca denostar políticamente la figura presidencial. Fochain, ¿buscan denostar eh, a la figura presidencial? Está muteado, parece, Fad. Está muteado su micrófono, Fad. Ahí está. Perdón, ahí sí. ahí está, por favor. Perdón, yo creo que el problema del presidente que ha mostrado una incontinencia en su actuar de manera reiterada y me parece muy grave. Miren lo que hizo en su momento cuando fue a posar a la Plaza Baquedano o Plaza de la Dignidad. Eh, lo que ocurrió, ¿no es cierto?, con eh, el funeral de su tío Bernardino, que lo comentamos largamente en este mismo programa. Y ahora sale a comprar un bien que no es de primera necesidad. A mí me parece que esto no es, no es alimento, es vino. El vino me parece a mí que no es de primera necesidad cuando la recomendación de la autoridad es que la gente no salga, sino para poder hacer las cosas absolutamente esenciales. Que estamos en una pandemia, ¿no es cierto?, que está teniendo consecuencias dramáticas en la vida de las personas ¿ah? y que donde simultáneamente se le emplaza permanentemente a la ciudadanía para que respete las recomendaciones de la autoridad, que se quede en casa, el presidente de la República no puede, a mi juicio, salir a comprar vino ¿ah? eh, en un acto que me parece a mí de una irresponsabilidad enorme, porque la credibilidad de la autoridad es fundamental para poder tener éxito en todas las recomendaciones que se entregan. Y lo que ha hecho el presidente permanentemente es dinamitar la credibilidad de la autoridad, de la máxima autoridad de nuestro país. Él mismo ha autosaboteado la confianza que eh, debiera tener la ciudadanía en sus autoridades. Entonces creo que es una irresponsabilidad enorme, sobre todo en un momento como este. Yo creo que el presidente tiene un problema, no es capaz de de contenerse, no es capaz, ¿no es cierto?, de poder eh, asumir las consecuencias de sus actos, y eso me parece a mí gravísimo. Eh, Iván Moreira, tiene la palabra. Eso, eso. Bueno, mira, primero que todo, yo quiere, quiero decirle de que la credibilidad la perdió el Congreso, los mundos, por el mundo político, por otras razones. Lo único que falta de la oposición es que el presidente lo culpen de la pandemia y de todos los males de la humanidad. Porque entiendan una cosa, que se haya sacado una foto en la Plaza de Dignidad. ¿Cuál es el problema? Es el presidente. No somos todos iguales. Un presidente de la República es una autoridad, sí, que tiene que dar ejemplo en algunas materias. En la única parte de todas las críticas que se han hecho, que yo he encontrado razón, fue un error que cometió, y lo dije en este canal, en el tema del funeral, pero sacarse una foto, ir a comprar eh, vino, es un pecado, si es el presidente de Chile, por favor, oiga, yo, yo también puedo ir, al, yo no tomo porque soy evangélico, usted sabe, pero yo le quiero decir una cosa, yo podría, el presidente podría haber ido al supermercado, y en el supermercado no venden vino acaso, entonces que estemos discutiendo este tipo de cosas, tanto detalle, es tanta la odiosidad, que tienen por el presidente. ¿Sabe lo que yo encuentro grave? Lo que yo encuentro grave es que un ministro públicamente le tire la oreja al presidente. Si yo hubiese sido ministro de salud ante la pregunta de un periodista por lo que hizo el presidente, 
Yo, yo como ministro le hubiera contestado al periodista, mire, en privado le haré ver mi pensamiento al presidente, pero no en público.